ఏ హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నా పే తిరుపతి మీరు చూసిన తిరు ఐడి బ్రాండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎలా ఉన్నారు సో నేనైతే బాగున్నాను సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇది చాలామందికి మేము ఒకటి చూపిస్తాం చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తమ్నెల్స్ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ నా తమ్నెల్స్ అనుకుందాం సో తమ్నెల్స్లో పిఎస్డి ఉన్నాయి జేపీహెచ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నా మౌస్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇమేజ్ మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ పిఎస్డి కనిపించట్లేదు సో ఈ పిఎస్డి ఫైల్స్ని ఏ విధంగా చూడాలో ఈ వీడియోని మీకు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను సో దీనికోసం చాలా సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే ఉన్నాయి చాలామంది ఏసీడిసి అని ఒక సాఫ్ట్వేర్ని అయితే యూజ్ చేస్తారు సో ఏసీడిసి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంబీ ఉంటుంది సో నియర్లీ వన్ జీబీ అనుకుందాం అనుకుందాం జస్ట్ వన్ జీబీ అనుకుందాం సో వన్ జీబీ వరకు ఉంటే సో అంత ఎంబీ ఉన్న అంత డాటా ఉన్న అప్లికేషన్ మనం ఓన్లీ పిహెచ్డి ఫైల్స్ చూడడానికి చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు సో అది కాకుండా మనం ఈజీగా షార్ట్ కట్లో చిన్న ఒక టూ త్రీ టూ నుంచి త్రీ ఈ ఎంబీ టూ టూ త్రీ ఎంబీ లోపే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది చిన్న అప్లికేషన్ సో అది ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా తమ్నెల్స్ అని చూసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ ఏదైనా దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఇది జేపీజీ ఫైల్ ఇక్కడ చూడండి జేపీజీ ఫైల్ మనకి మీకు కనిపిస్తుంది ఇది పక్కన ఇంకోటి ఉంది సో అదే ఫైల్ని మీకు ఓపెన్ చేస్తే అది పిహెచ్డి ఫైల్ మీకు అది చూపిస్తుంది చూడండి సో ఇక్కడ మీకు కనిపించదు ఇప్పుడు నీకు నాకు ఇది ఏంటో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎట్లా సో ఈ విధమైన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చాలామంది ఫేస్ చేస్తున్నారు సో దీనికోసం నేను ఒక మంచి సొల్యూషన్ కనుక్కున్నాను సో నేను కూడా ఏసీడీసీ వాడేవాడిని బట్ ఏసీ ఏసీడీసీ వల్ల కొంచెం మనం కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ స్లో అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి నేను దానికోసం ఒక సింపుల్ వే సింపుల్ వే ఒకటి కనిపెట్టాను అదేంటంటే సేజ్ థమ్స్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయితే మీకు గూగుల్లో దొరుకుతుంది సో ఇది ఫ్రీ 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 సో దీనికోసం మీరు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఈ లింక్ ఇస్తాను ఈ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను లేదు అనుకుంటే మీరు కూడా గూగుల్లో సేజ్ థమ్స్ అని మీరు ట్యాప్ చేసి సరిపోతుంది సేజ్ థమ్స్ అని ట్యాప్ చేస్తుంది ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి జస్ట్ ఓన్లీ టూ ఎం టూ పాయింట్ వన్ వన్ త్రీ ఎంబీ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు జస్ట్ టూ ఎంబీ ఉంటుంది సో మీరు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేయండి సరిపోతుంది మేము ఇన్స్టాల్ చేస్తాం చూడండి సో యా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇందులో మీకు జేపీజీ ఏదో పిఎస్డి ఏదో మీకు తెలియదు కదా నేను సేవ్ చేసుకోవడం నేను ఫైల్ సేవ్ చేసుకోవడమే స్టార్టింగ్లో పిఎస్డి పెట్టి సేవ్ చేస్తాను ఎండింగ్లో పిఎస్డి పెట్టద్దు నేను స్టార్టింగ్లో పిఎస్డి పెడతాను సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వీడియో చూపిస్తాను అది ఒకటి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఇది ఏం ఫైల్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం ఇది ఇక్కడ చూడండి ఇది జేపీజీ ఫైల్ ఓకే ఇది ఓపెన్ అయ్యింది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూసుకోండి ఇదే సేమ్ ఫైల్ పిఎస్డి ఇది ఓకేనా ఇంకో పిహెచ్డి ఫైల్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే ఇక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి పిహెచ్డి కానీ ఇక్కడ మీకు ఓ కనిపిస్తుంది యా ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా సో ఇక్కడ పిహెచ్డి ఫైల్స్ జేపీజి ఫైల్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ జియో ఫైబర్ గురించి ఒక వీడియో చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ ఇది ప్రాపర్టీస్కి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి ఇది జేపీజి ఫైల్ ఇది చూపిస్తుంది తమ్నేల్ మనకి ఇది చూపిస్తుంది అండ్ పిహెచ్డి ఫైల్స్ కూడా మనకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది పిహెచ్డి ఫైల్ అండ్ మీరు ఈ జేపీజి ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఓపెన్ చేయొచ్చు బట్ పిహెచ్డి ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలంటే ఓపెన్ చేయరాదు సో అలా ఓపెన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏంటంటే పికాస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఈ పికాస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇక్కడ చూడండి నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను సో ఈ పికాస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మనకి ఇది ఓపెన్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ పికాసులో ఓపెన్ అవుతుంది ఇది చూడండి ఇది పికాసులో ఓపెన్ అవుతుంది వెల్కమ్ టు ద పికాసో ఫోటో వ్యూవర్ సో ఇది పికాసులో మనకు ఓపెన్ అవుతుంది సో పికాస్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీన్ ఎంబీ మాత్రమే ఉంటుంది సో మనకు కావాల్సినవి రెండే రెండు సాఫ్ట్వేర్స్ సో అది మీరు గుర్తుంచుకోండి ఏంటంటే ఒకటి సేజ్ థమ్స్ రెండోది పికాస ఇవి రెండు కలిపి పద్దెనిమిది ఎంబీలు మాత్రమే ఉంటుంది సో దీనివల్ల కంప్యూటర్ కొంచెం ఫాస్ట్గా రన్ అవుతుంది సో మీరు ఏసీడిసి లాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ వాడకండి సో ఏసీడిసి సాఫ్ట్వేర్ కొంచెం ఎక్కువ ఎంబీ సో అది కొంచెం మీకు కన్వీనియంట్గా ఉండదు సో నాకు పికాస్ అంటే చాలా ఇష్టం సో నేను సేజ్ థమ్స్ వాడకుండా కూడా ఫోటో చూడడానికి పికాస్ అనే వాడతాను నేను విండోస్కు కామన్గా వచ్చిన ఫోటో వ్యూవర్ వాడను సో నాకు అది చాలా ఇష్టం కాబట్టి నేను అది వాడతాను ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఈజీగా ఉంటుందో సో మనం పిక్చర్ని జూమ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇక్కడ ఫొటోస్ ఫాస్ట్గా స్క్రోల్ చేసు